வணக்கம் பிள்ளைகளே இன்று நாங்கள் தரம் பன்னெண்டு உயிர்முறைமைகள் தொழில்நுட்பவியல் பாடத்தில் மூன்றாவது தேர்ச்சியாகிய நில அளவை மற்றும் மட்டங்காணலுக்கான ஆயத்தத்தை வழிகாட்டுவர் என்பதை நோக்குவோம் இதில் தேர்ச்சி மட்டம் மூன்று தசம் ஒன்று நில அளவையின் அடிப்படைகளை விசாரணை செய்வர் இதில் நாங்கள் நில அளவேண்ட அடிப்படைகள் பற்றி நோக்குவோம் நாங்கள் என்னத்தை பார்க்க போகிறோம் என்று சொன்னால் இந்த புவி மீது அமைந்துள்ள ஒரு புள்ளி அல்லது புவி மீது அமைந்துள்ள மனி மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பொருளின் அமைவு அது இந்த திசைமுகம் அது பற்றின விளக்கங்களை பெறுறதுக்கு எங்களுக்கு இந்த தேசப்படங்கள் நில அளவு படங்கள் தேவையாக இருக்குது ஏதாவது ஒரு புள்ளியை நிலத்தில் நிலத்தின் மீது அமைந்துள்ள ஒரு புள்ளியை அல்லது பொருளின் அமைவு நாங்கள் இரண்டு வழிகளில் குறிப்பிடலாம் ஒன்று தனி அமைவு என்று சொல்வோம் மற்றது சார் அமைவு என்று சொல்வோம் அவற்றை தனித்து நோக்குவோம் தனி அமைவு இங்கே தனி அமைவு என்பது நீங்கள் சிறிய வகுப்புகளில் படித்திருப்பீர்கள் பூமியில் நெட்டாங்குகள் அகலாங்குகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துருப்பீர்கள் இந்த நெட்டாங்கில் கிரீன்விச் நெட்டாங்கை வைஎச்சாகவும் அகலாங்கில் மத்திய கோட்டை எக்ஸ்ஹெச்சாகவும் கொண்டு நாங்கள் ஒரு புள்ளிண்ட அமைவை குறிப்பிடுவோமாக இருந்தால் அது தனி அமைவென அழைக்கப்படும் இந்த அகலாங்கு நெட்டாங்கு கோணங்களை கணித்து பெற்று ஜாதின ஒரு இடத்தின் அமைவை நீங்கள் குறிப்பிடுவீர்களாக இருந்தால் அது தனி அமைவாக அமையும் இதில் படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிற பேரங்கள் கிரீன்பீச் கோடு அடுத்து மத்திய கோடு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இது இந்த அடிப்படையில் நீங்கள் குறிப்பிடுறத ஒரு இடத்தின் அல்லது ஒரு புள்ளிண்ட அமைவை குறிப்பிடுவீர்களாக இருந்தால் இது தனி அமைவாக அமையும் தற்போது எந்த ஒரு இடத்தின் தனி தனி நாங்கள் பெற்றுக்கொள்றதுக்காக பூகோள இடப்படுத்தல் தொழில்நுட்பம் ஜிபிஎஸ் என்று சொல்வோம் அதை பயன்படுத்துகின்றோம் அடுத்து சார் அமைவு இந்த சார் அமைவு என்பது ஒரு ஆள்கூற்று தொகுதியின் மூலப்புள்ளியாக ஏதாவது ஒரு புள்ளியை தெரிவு செய்து அந்த புள்ளியிலிருந்து குறிப்பிட்ட ஒரு புள்ளியையோ அல்லது ஒரு இடத்தின் அமைவை நாங்கள் குறிப்பிடுவோமாக இருந்தால் அது சார் அமைவாக அமையும் இலங்கையில் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் தற்போதைய நியம ஆள்கூற்று தொகுதி என்பது பீதர தாள கால மலையின்ற உச்சியில் அமைந்திருக்கின்ற புள்ளி அது மைய புள்ளியாக மூலப்புள்ளியாக எடுத்து அதிலிருந்து கிழக்கு ஆள்கூறு ஐநூறு ஆயிரம் மீட்டராகவும் வடக்கு ஆள்கூறு ஐநூறு மீட்டராகவும் அமைந்திருக்கும் தளத்தை தெரிவு செய்திருக்கிறார்கள் இது பொதுவாக பெருந்திருக்கள் கால்வாய்கள் போன்ற நிர்மாணிப்பு வேலைகளின் போது இந்த ஆள்கூற்று தொகுதியை பயன்படுத்தி அந்த இடம் சார்பாக மற்ற இடம் எந்த அளவு தூரத்தில் இருக்கின்றது எந்த அளவு அகலத்தில் இருக்கின்றது எந்த அளவு உயரத்தில் இருக்கின்றது என்பது பற்றி தகவல் பெறப்படும் இங்கே படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது பேரங்கள் பெதிருதால கால மலையின்ற உச்சியை நாங்கள் மூலப்புள்ளியாக இங்கு வைத்து கிழக்கால் கூறாக எக்ஸ்ட்ரில் ஐ ஐநூறு ஆயிரம் மீட்டர்களும் வடக்கு ஆள்கூ வடக்கு அச்சு வடக்கு நோக்கி வையச்சாக ஐநூறு ஆயிரம் மீட்டரும் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது புவி மீது உள்ள புள்ளி ஒன்றை நாங்கள் எவ்வாறு அதன் அமைவை குறிப்பது என்று சொல்லி பார்த்திருந்தோம் தனி அமைவு சார் அமைவு என்று சொல்லி பார்த்திருந்தோம் இவ்வாறாக புவி மீது உள்ள புள்ளியாக இருக்கலாம் அல்லது புவிக்கு கீழே உள்ள புள்ளியாக இருக்கலாம் அல்லது புவிக்கு மேலே உள்ள புள்ளியாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு புள்ளியை அல்லது ஏதோ ஒரு இடத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள புள்ளியை நீங்கள் அதன் சார் அமைவை துணிவதற்காக நீங்கள் வாசிப்புகளை பெற்றுக்கொள்கின்றீர்களாக இருந்தால் அது நில அளவை எனப்படும் அதாவது யாதேனும் ஒரு கட்டுமானத்தின் மீது அமைந்துள்ள வெவ்வேறு புள்ளிகளின் உண்மையான நிலத்தில் தாவிக்கைக்கு அந்த நில தாவிக்கைக்கு நீங்கள் அதை அளவை எடுப்பீங்கள் அந்த அளவு எவ்வளவு குத்திகரத்தில் இருக்கின்றது எவ்வளவு கிடை தூரமாக இருக்கின்றது எவ்வளவு நிலை குத்து தூரமாக இருக்கின்றது இவ்வாறு நீங்கள் பெற்றுக்கொள்கின்ற தரவுகள் நில அளவையில் அடங்கும் நில அளவை நாங்கள் பொதுவாக இரண்டு வகைப்படுத்தலாம் புவிமான நில அளவை தள நில அளவை இவற்றை நாங்கள் ஒவ்வொன்றாக நோக்குவோம் புவிமான நில அளவை எனும் போது உங்களுக்கு தெரியும் புவி கோள வடிவமானது புவி கோளம் என கருதி நாங்கள் நில அளவை மேற்கொள்கின்றோமாக இருந்தால் அது புவிமான நில அளவை என அழைக்கப்படும் 
அப்புவிமான நில அளவையின் போது புவியின்ற அந்த வளைவான தன்மையை கவனத்தில் கொள்கின்றோம் அந்த வளைவு தன்மையை கவனத்தில் கொண்டு நாங்கள் கைத்திராணிய கோணங்களை பயன்படுத்தி அளக்கிறோம் இங்கு நீங்கள் தேசப்படங்களை சிறிய அளவில் வரையும் போது இதை கவனத்தில் கொள்வீர்கள் அல்லது பெரிய ஜந்திரவியல் கர்மங்களின் போது இதை கவனத்தில் கொள்வீர்கள் அந்த வகையில் புவி கோலமானது என்பதை கருத்தில் கொண்டு அந்த வளைவு தன்மையை கருத்தில் கொண்டு நீங்கள் நில அளவை செய்கின்ற போது அது புவிமான நில அளவையாக அமையும் இதில் பாரிய நாட்டொன்றுன்ற தேசப்படத்தை தயாரிக்கும் போதாக இருக்கலாம் அல்லது உலக படம் ஒன்றை தயாரிக்க போ போதும் இருக்கலாம் அல்லது சர்வதேச மட்டத்தில் பெரிய தேச படங்களை தயாரிக்கின்ற போது இந்த புவி கோலம் என்பதை கருத்தில் கொண்டு அந்த இந்த வளைவு தன்மையை கருத்தில் கொண்டு தயாரிப்பீர்கள் அடுத்து தல நில அளவை இங்கு புவி இந்த கோலத்தன்மையை நீங்கள் கருத மாட்டீர்கள் புவி மேற்பரப்பு ஒரு கிடையான தளமாக இருக்கின்றது ஒரு சமதளமாக இருக்கின்றது என கருத்தில் கொண்டு நில அளவை செய்ய போகின்றீர்கள் இந்த நில அளவை செய்யும் போது நாங்கள் ஒரு சிறிய பரப்புகளை செய்ய நாங்கள் இந்த புவி தட்டையானது என்பதை கருத்தில் கொள்வோம் கொழும்பிலிருந்து கண்டி வரையிலான தூரத்தை அளக்கேக புவி தட்டையானதாக கருதி அந்த எவ்வளவு கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் அளக்கலாம் இது தளமான நில அளவையாக இருக்கும் இங்கு படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது பேரங்கள் சாய்வான நிலமாக இருக்கின்றது இங்கு கிடைத்தூரங்களை நாங்கள் கருத்தில் கொள்வோமானால் கிடைத்தூரம் ஏபிசி என்பது அந்த கிடைத்தூரத்தை கருத்தில் கொண்டு நாங்கள் கிடை மூன்றின் கூட்டுத்தொகை மொத்த கிடைத்தூரமாக இருக்கும் புள்ளி ஏக்கும் டிக்கும் இடையிலான கிடைத்தூரம் சிமோல் ஏ பிளஸ் சிமோல் பி சிமோல் சியாக இருக்கின்றது ஆனால் உண்மையில் இந்த நிலம் கூடவாக இருக்கும் உங்களுக்கு படத்தை பார்க்கவே விளங்குகின்றது சாய்வாக இருக்கின்ற படிக்க கூடவாக இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் அந்த கிடை தூரத்தை மாத்திரம் கருத்தில் கொண்டு அதாவது அது இந்த சரிவுத்தன்மையை கவனத்தில் கொள்ளவில்லை தட்டையான கிடையான மேற்பரப்பு என்பதை கருத்தில் கொண்டு இங்கு நாங்கள் தளர்மான நில அளவை மூலம் நாங்கள் கிடை தூரத்தை கணித்திருக்கின்றோம் அடுத்து நாங்கள் நில அளவையின் பயன்பாடுகள் பற்றி நோக்குவோம் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கட்டிடம் கட்டுவதாக இருந்தால் சரி அல்லது ஏதாவது நிர்மாணிப்புகளின் போதாக இருக்கலாம் நில அளவை பற்றி கருத்தில் கொள்வீர்கள் இங்கு நில அளவையில் கிடைத்தூரங்கள் கருத்தில் கொள்ளப்படும் நிலை குத்துயரங்கள் அதாவது குத்துயரம் கூட கருத்தில் கொள்ளப்படும் அதை விட தேசப்படங்கள் வரைகின்றது விவசாய நடவடிக்கைகள் விவசாய நடவடிக்கைகளில் பாத்தீர்களான நீர்ப்பாசனம் செய்கின்ற அதுக்கு கூட எங்களுக்கு நில அளவை தேவையாக இருக்கும் ஏனென்றால் நீர்ப்பாசனம் செய்கிறது உயரமான நிலத்தில் பகுதியில் இருந்து தாழ்வான பகுதிக்கு நீர்ப்பாசனம் செய்வது சுலபமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த சாய்வு வீதம் ஒன்றை விட அதிகரிக்குமாக இருந்தால் மண்ணெரிப்பெல்லாம் நிகழும் அப்போ இதன் போது நாங்கள் மிகவும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயமாக இது இருக்கின்றது அடுத்து நில அளவையின் முக்கியத்துவம் வரும் அளவீட்டு வகைகள் பற்றி பார்ப்போம் நில அளவையில் முக்கியத்துவம் வரும் அளவீட்டு வகைகள் ஏக பெரியமான நில அளவீடுகள் பார்த்தீர்கள் ஆனால் நிலைக்கு தூயரம் பார்ப்பம் கிடைத்தூரம் கோண அளவீடுகள் பரப்புகள் கண்ண போன்றவற்றை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம் தூர அளவீடுகளின் போது பின்வரும் அளவீடுகள் பயன்படுத்தப்படும் நாங்கள் தூரத்தை அளக்கும் போது கிடைத்தூரத்தை அளப்போம் நீங்கள் பாரத்தில் பார்க்கலாம் வடிவா கிடைத்தூரம் ஏக்கும் சீக்கும் இடையிலான தூரம் கிடைத்தூரமாக இருக்கின்றது அடுத்து பிக்கும் சீக்கும் இடையிலான தூரம் நிலைக்குத்து தூரமாக இருக்கின்றது அடுத்து சரிவு தூரம் பார்த்தீர்களானால் ஏக்கும் பிக்கும் இடையில் உள்ளது சரிவு தூரமாக இருக்கின்றது இந்த கிடைத்தூரங்களை நாங்கள் எவ்வாறு அளக்கலாம் என்பது பற்றி நோக்குவோம் நாங்கள் கிடைத்தூரங்களை அளக்கும் போது கவட்டளவீடு மூலம் அளக்கலாம் சங்கிலி முறை மூலம் அளக்கலாம் அளவு நாடா மூலம் அளக்கலாம் நிற்கை உபகரணம் அதாவது நீங்கள் பாடசாலைகளை பார்த்துருப்பீர்கள் ஸ்டேடியா இருக்கும் இந்த ஸ்டேடியா மூலம் அளக்கலாம் அளக்கஞ்சில்லை பயன்படுத்தலாம் அடுத்து இலத்திரணியல் முறையை பயன்படுத்தலாம் இவற்றை நாங்கள் ஒவ்வொன்றாக நோக்குவோம் இங்கு கவட்டளவீடு முறை படம் ஒன்று காட்டியிருக்கின்றார்கள் பாருங்கள் நாங்கள் பாதங்களை அடுத்தடுத்து வைத்து கொண்டு போகும்போது எங்களுடைய இரண்டு பாதங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் கவட்டள வீடாக இருக்கின்றது நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தை எவ்வளவு கவடுகள் வைத்து நடக்கின்றோம் என்பதை கணித்து எங்களுடைய ஒரு கவட்டின் சராசரி தூரம் தெரியுமாக இருந்தால் அந்த நாள் பெருக்கும் போது அந்த நாங்கள் குறிப்பிட்ட தூரத்தை மொத்தம் எவ்வளவு தூரம் என்பதை அளந்து கொள்ள முடியுமாக இருக்கும் உதாரணமாக பாருங்கள் ஒரு ஒருவருடைய கவட்டள வீடு நீளம் சைவதசமாறு மீட்டராக இருக்கின்றது என வைத்துக்கொள்வோம் 
அவர் முப்பது கவர்கள் வைத்து நடந்து போய் கொண்டிருக்கின்றாராக இருந்தால் முப்பது தர சைவர் தசம் ஆறாக இருக்கும் அது அந்த மொத்த நீளத்தை எங்களுக்கு தரும் இது சரியான முறை அந்த ஒரு தற்காலிகமாக நீளத்தை நாங்கள் கணித்து பெற்று கொள்ளலாமே தவிர இது மிகவும் சரியான முறையான குறிப்பிட முடியாது மிகவும் சரியான நீளத்தை தரும் என நாங்கள் குறிப்பிட முடியாது இங்கு நீளம் இந்த செம்மை வந்து ஐம்பதில் ஒரு பங்காகத்தான் காணப்படும் அதாவது நீங்கள் ஐம்பது மீட்டர் நீளம் அளக்கின்றீர்களாக இருந்தால் ஒரு மீட்டர் கூடவாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கலாம் உண்மையான செப்பமான ஒரு நீளத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது Also done to check the distance between the points roughly. In the method, the number of paces between the lines is counted. The preferable length of space is considered as one's natural distance. If the measured distance is 100 units and number of paces is 10. The natural step is calculated as 100 divided by 10 which equals 10 units. அடுத்து சங்கலி அளவை முறை இந்த சங்கலி அளவை முறையில் நாங்கள் சங்கலிகளை பயன்படுத்தி நாங்கள் நீளத்தை அளக்க போகிறோம் இது ஒரு பழைய கால முறை இந்த சங்கலிகள் பார்த்தீர்களானால் கெண்டல் ஜங்கலி இந்திரியின் ஜங்கலி மெட்ரிக் செயின் வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது பழைய காலத்தில் அடிகளில் அளக்கிறபடியால் பத்தடிக்கு ஒவ்வொரு கெக் போட்டிருப்பார்கள் நீங்கள் இந்த படத்தில் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது கீழே இந்த பெல் ஒரு கூறாக இருக்கும்போது அது ஒரு பத்து தடி இருக்கும் அங்கால போ நீ அங்கால பார்த்தீர்களானால் ரெண்டு பெல் உள்ளதாக இருக்கும் அது இருபது அல்லது எண்பதுக்குரியதாக இருக்கும் அடுத்து மூன்று பெல் உடையதாக இருக்கும் அது முப்பது அல்லது எழுபதுக்குரியதாக இருக்கும் நாலு பெல் இருக்கும்போது அது நாற்பது அல்லது அறுபதுக்குரியதாக இருக்கும் அடுத்து நடுவில் சென்டரில் ஐம்பது மீட்டர் இருக்கிக்கு நடுவில் வட்டமாக இருக்கும் அது எங்களுக்கு தெரியும் வட்டமான ஒரு டெக் கொண்டு தொங்குவதாக இருந்தால் அது ஐம்பது மீட்டர் அடி குறிப்பிடுவதாக இருக்கும் இந்த முறையை பயன்படுத்தி நாங்கள் ஒரு புள்ளியிலிருந்து அடுத்த புள்ளிக்கு இடையிலான கிடை தூரத்தை அளக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து அளவு நாடா முறை இந்த அளவு நாடா முறை இப்போ நாங்கள் சங்கலிய பாவிக்கிறதுல உள்ள இடர்பாடுகள் அதை தவிர்ப்பதற்காக எங்களை அளக்கிற வேலைகளை எளிதாக்கும் பொருட்டு உருவாக்கப்பட்டது இந்த அளவு நாடா முறை இந்த அளவு நாடால பார்த்தீர்களானால் மீட்டரில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் மீட்டர் சென்டிமீட்டரில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த அளவு நாடா வெவ்வேறு வகைப்பட்டதாக இருக்கும் வேறு உப உலோகங்களால் செய்ததாக இருக்கலாம் அல்லது உலோகம் அல்லாத பொருட்களால் செய்ததாக இருக்கலாம் இந்த அளவு நாடாக்களில் அளக்கும் போது கவட்டள வீட்டு முறையை விட கூடிய செம்மை உடையதாக இருக்கும் அதோட ஒப்பிடும் போது செம்மை கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே உலோகத்தை பாவிக்கும் போது வெப்ப விரிவு காரணமாக அந்த உலோகம் விரிவதனால் அளத்தலில் பிழைகள் ஏற்படலாம் அது மாத்திரமில்லாமல் துணி போன்ற பதார்த்தங்களால் ஆவன அளவு நாடாவாக இருந்தால் அந்த பொருள் இழுபடுவதனால் சில வேலைகளில் அதன் செம்மை குறைய வாய்ப்பு இருக்கின்றது அது மாத்திரமல்ல நாங்கள் அளவு நாடாவில் போட்டிருக்கிற அளவு கோடுடல்ல ஏற்படுற அந்த வலு காரணமாக கூட செம்மை குறைவதற்கான வாய்ப்பு காணப்படுகின்றது பெரும்பாலான அளவு நாடாக்கள் வந்து துணியால் அல்லது உலோகம் அல்லாததால் தான் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தேன் இந்த உலோக அளவு நாடாக்கள் வெப்ப விரிவு காரணமாக அந்த செம்மையை குறைத்து விடும் எனவே நாங்கள் உலோகம் அல்லாத அளவு நாடாக்களை பாவிக்கும் போது இந்த வெப்ப விரிவால் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனை வழுக்களை வந்து நாங்கள் தவித்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நிற்கை உபகரணம் ஸ்டேடியம் முறை இதில் ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை நாங்கள் கான் ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை அறிவதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை கணிப்பதற்கு நாங்கள் ஸ்டேடியாவை நிப்பாட்டி அதுக்கு குறுக்காக கிடைக்கக்கூடிய அந்த வாசிப்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம் நாங்கள் அடுத்து பார்ப்போம் இந்த உபகரணம் இதில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது பார்த்தீர்கள் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்டேடியா மீட்டரில் இதில் நாங்கள் ஒப்ஜெக்ட் லென்ஸ் இருக்குது மற்றது ஐ பீஸ் போக்கஸ் இருக்குது நாங்கள் கண்ணை வச்சு பார்க்குற இடம் அதுக்களால் பார்க்கும் போது இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கிற அந்த ஸ்டாஃபில் உள்ள வாசிப்பை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஸ்டேடியாவை நாங்கள் ஒரு முற்காலியில் நிப்பாட்டி முக்காலியில் இருந்து அந்த ஸ்டாஃபை நோக்க போகிறோம் அந்த ஸ்டாஃபை நோக்கி பார்க்கும் போது எங்களோட நாங்கள் ஐபிஎஸ் போக்கஸ்களால் பார்க்க அங்கே அந்த ஸ்டாஃபில் என்ன ரீடிங் தெரிகிறதுன்றதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் நாங்கள் அடுத்து பார்ப்போம் இதில் உங்களுக்கு 
பகுதிகள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இதில் முக்கியமான பகுதிகள் பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஸ்டேடியால பார்த்தீர்களானால் கீழே ஃபுட் ஸ்க்ரூ அந்த மட்டப்படுத்துறதுக்காக இருக்கும் பபிள் இருக்கும் நீங்கள் நீர்மட்டம் அந்த ஸ்டேடியா மட்டமாக இருக்கின்றதா என்பதை அதை மட்டப்படுத்துவதற்காக இருக்கும் அந்த பபிள் இந்த பபிள் வந்து நான் சென்டரில் நிற்கக்கூடிய வகையில் நீங்கள் செட் பண்ண வேணும் அதை செட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இலகுவாக பார்க்குறதுக்காக பபிள் மிரர் இருக்கும் இந்த பகுதிகள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அடுத்து இதில் பாருங்கள் நாங்கள் இந்த ஸ்டாஃபை ஸ்டேடியாக்களால் பார்க்கும்போதோ நாங்கள் ஸ்டாஃபை ஸ்டேடியாக்களால் பார்க்கல மூன்று கோடு தெரிகின்றது அதில் ரெண்டு உதாரணத்துக்கு காட்டி இருக்கின்றேன் முதலாவது படத்தில் பார்த்தீர்களானால் மேலே தெரிகிற கோடு அப்பர் ஸ்டேடியா என்று சொல்லுவோம் கீழே தெரிகிற கோடு லோவர் ஸ்டேடியா ரீடிங் என குறிப்பிடுவோம் இந்த ரெண்டையும் வச்சு கொண்டு நாங்கள் அதன் கிடை தூரத்தை காணக்கூடியதாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு பார்ப்போம் ஒன்றை உங்களுக்கு அப்பர் ஸ்டேடியா வாசிப்பு வந்து ஒன்று தசம் சைபர் ஐந்து மீட்டர் ஆக இருக்கிறது லோவர் ஸ்டேடியா வாசிப்பு சைபர் தசம் ஒன்பது ஐந்து மீட்டர் ஆக இருக்கின்றதை என வைத்துக் கொள்வோம் இங்கு நாங்கள் கிடை தூரத்தை காண்பதற்கு கே எஸ் பிளஸ் சி என்கின்ற ஒரு சமன்பாட்டை பாவிப்போம் இங்கு கே சி என்பன மாறிலிகளாக இருக்கும் இது உபகரணத்துக்கு வேறுபடும் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட உபகரணத்தில் கே செவன் நூறாகவும் சி செவன் பூஜ்ஜியமாகவும் இருக்கின்றது எனில் இங்கு நாங்கள் கேக்கு பதிலாக நூறை பிரதிவிடுவோம் எஸ்ஸுக்கு பதிலாக நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த அப்பர் ஸ்டேடியா ரீடிங்லேருந்து லோவர் ஸ்டேடியா ரீடிங்கை கழித்து போட வேணும் அதாவது ஒன்று தசம் சைபர் அஞ்சில் இருந்து சைபர் தசம் ஒன்பது அஞ்சு நீங்கள் கழிக்கிறீங்க இப்படி கழித்து போடும்போது அந்த எஸ்ஸுக்குரிய பெருமானம் கிடைக்கும் இவ்வாறு கழித்த பிற்பாடு நீங்கள் சீயை கூட்ட வேணும் சீக்கு பூச்சியம் தான் இங்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது எனவே நீங்கள் பிரதியிட்டதன்படி உங்களுக்கு பத்து மீட்டர் விடையாக வரும் அடுத்து அளக்கஞ்சில்லு முறை அளக்கஞ்சில்லு முறையில் உபகரணம் படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது நீங்கள் கையில் பிடித்து அசைத்து கொண்டு செல்கின்றீர்கள் இவ்வாறு அசைத்து கொண்டு செல்லும் போது சில்லு எத்தனை திறன் சுழல்கின்றது என்பதற்கு அமைய சில்லுண்ட பருதிக்கு அமைய அங்கு வாசிப்பு எண்ணப்பட்டு கவுண்ட் பண்ணப்பட்டு வாசிப்பு எண்ணப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்டு கொண்டு இருக்கு சில்லு சுத்தன்ற எண்ணிக்கை கம்மியாக வாசிப்பு பதிவு செய்யப்படுகின்றது அதில் இருக்கிற காட்டியின் மூலம் நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் மூவ் பண்ணி இருக்கிறீங்கள் என்பதை அளக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து இலத்திரணியல் உபகரண பயன்பாடு இதற்காக இலத்திரணியல் தூரமானியை பயன்படுத்துவோம் இதில் படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இலத்திரணியல் தூரமானி இதில் நீங்கள் வாசிப்பை நேரடியாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் நாங்கள் பார்த்த எல்லா முறைகளை விட இது மிகவும் செம்மை கூடிய முறையாக இருக்கும் இதில் கிடை தூரங்களை நாங்கள் அளக்கிறோம் என்னென்றால் அதில் பாருங்கள் ஒரு ஒரு இதை உபகரணம் ஒன்றை பிடித்து கொண்டு நிற்கின்றார் நாங்கள் இங்கிருந்து அனுப்புகின்ற அதாவது இல இலத்திரணியல் தூரமானியில் இருந்து அனுப்புகின்ற மின்காந்த கட்டை போய் பட்டு தெரித்து வருவதற்கு எடுக்கின்ற நேரத்தை வைத்து கொண்டு இதில் எங்களுக்கு அந்த தூரம் கணிக்கப்பட்டு கிடைக்கப்படுகின்றது அடுத்து நிலைக்குத்து தூரங்களை அழகுன முறைகளை பார்ப்போம் இந்த நிலைக்குத்து தூரம் என்பது தூக்கு கொண்டு கட்டி தொங்க விடும் போது அந்த தூக்கு கொண்டு அந்த நேர்கோட்டுக்கு நாங்கள் நீட்டுவமாக இருந்தால் அந்த நேர்கோடு அப்படியே புவியின மைய பகுதியை நோக்கி செல்வதாக இருக்கும் அவ்வாறு நேராக இருக்கின்ற கோடை நாங்கள் நிலைக்குத்து கோடு என சொல்வோம் இந்த நிலக்குத்து கோ தூரத்தை கணிப்பதற்காக நாங்கள் நீர்மட்டத்தை பொதுவாக பயன்படுத்தலாம் அது சாதாரணமாக எவ்வளவு தூரம் என்பதை கணிக்க முடியாது அது எவ்வளவு மட்டமாக இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையில் சாய்வாக இருக்கின்றதா அல்லது உயர்வாக இருக்கின்றதா என்பது பற்றியெல்லாம் அறியக்கூடியதாக இருக்கும் நீர்மட்டம் அதை விட நாங்கள் நிலக்குத்து அளவை எவ்வளவு குத்திகரத்தில் இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் டம் இலைவல் போன்றவற்றின் ஊடாக அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து சிக்கலான சூழலில் ஏகபரிமான அளவீடுகளை மாத்திரம் பயன்படுத்தி அளவீடு செய்ய முடியாத சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் நிலக்குத்து தூரம் கிடை தூரத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் அள அளவீடுகளை எடுக்க இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் கோண அளவீடுகளை பயன்படுத்தலும் இதற்காக கோண அளவீடு ஒரு புள்ளி பற்றி அதன் திடமான ஒரு கோட்டில் இருந்து மற்றும் ஒரு கோட்டுக்கு இடையில் எவ்வளவு கோணம் இருக்கின்றது என்பதை வைத்து கொண்டு செய்கின்ற அளவீட்டு முறையாக இருக்கும் 
நில அளவையின் போது பிரதானமாக இரண்டு வகை கோணங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அதாவது ஒன்று நிலைக்குத்து தளத்திலான கோணங்க கோணங்கள் அடுத்து கிடைத்தளத்திலான கோணங்கள் நாங்கள் கிடை தூரம் பார்த்தோம் கிடை கோட்டுக்கு ஓட எவ்வளவு கோணத்தில் இருக்கின்றது என்று என்பது கிடைத்தளத்திலான கோணங்களாக இருக்கும் நிலைக்குத்து தளம் போய் நட பகுதிக்கு செங்குத்தாக இருக்கும் அது இந்த மையத்துக்களால் ஊடகத்து போகிறதாக இருக்கின்ற அந்த நிலைக்குத்துக்கோள் அதன் தளத்தோடு அமை எவ்வளவு கோணம் என்பதை பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீர்களானால் டேண்டீட்டா எதிர்பக்கத்தங்கள் அயல்பக்கம் எனும் அந்த டேண்டீட்டாக்குரிய சமன்பாட்டை கொண்டு நாங்கள் இங்கே தூரத்தை கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எச் ஒன்னாக கணித்தம் என்று சொல்லி சொன்னால் எச் டூ எங்களால் அளந்து பெறக்கூடிய தூரமாக இருக்கும் அப்போ உபகரணம் இருக்கிற தூரம்தான் உயரம்தான் அந்த எச் டூவாக இருக்கும் அப்போ எச் டூ தெரிஞ்சால் எங்களுக்கு எச் ஒன் நாங்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ட்ரெண்டிங் கூட்டினால் நாங்கள் அதன் உயரத்தை காணக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து கிடைத்தளத்தின் கோணங்கள் இந்த கிடைத்தளத்தின் கோணங்கள் நாங்கள் பொதுவாக நில அளவில் பயன்படுத்துகின்ற கிடைத்தள கோணங்கள் இந்த வகைகள் பற்றி பார்ப்போம் இங்கு முதலாவதாக அமை கோணங்கள் இந்த அமை கோணங்கள் என்பது அளவுட்டு உபகரணத்தில் ஜாதேனும் அளவுட்டு திட்டத்தை இடப்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இடப்படுத்தி அந்த குறிப்பிட்ட குறித்த அளவுட்டு கோடுகளுக்கிட்ட இல அமைகின்ற கோணம் உதாரணமாக பார்த்தீர்களானால் இதில் இந்த படம் ஒன்றில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஐங்கோணி மாதிரி ஒரு ஒருவன் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இதில் ஒரு காணியாக இருந்தால் இந்த காணி உள்ளுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்ற ஏபிசிடி பகுதிகளில் உட்புறம் காணப்பட்டிருக்கின்ற காட்டப்பட்டிருக்கின்ற கோணங்கள் இதை நாங்கள் அகக்கோணங்கள் முக்கோணிகள் இந்த அகக்கோணங்கள் இந்த கூட்டுத்தொகை நீங்கள் சின்ன வகுப்புகளில் படுத்திருப்பீர்கள் எத்தனை பக்கம் இருக்கின்றதோ அந்த பக்கத்தில் இருந்து ரெண்டை கழித்து நூற்றி எண்பது நாள் பெருக்கும் போது அந்த மொத்த கோணம் எங்களுக்கு கிடைக்கும் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த கோணங்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தெரிந்த கோணங்களை வைத்து தெரியாததை கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாகவும் கிடை தூரங்களை கணிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அடுத்து திரும்பல் கோணங்கள் திரும்பல் கோணங்கள் இந்த படத்தில் பாருங்கள் அந்த அம்புக்குறிக்கு அழகாட்டப்பட்டிருக்கு ஏயில் அம்புக்குறிக்கு அழகாட்டப்பட்டிருக்கிற கோணம் அதாவது முக்கோணின்ற பக்கங்களை நீட்டி நீட்டும் போது ஒவ்வொரு முக்கோணியோ அல்லது ஒரு பல் கோணியோ உங்களுக்கு இதில் அறுகோணி ஒன்று காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இந்த பக்கங்களை நீட்டும் போதோ வருகின்ற புறக்கோணங்கள் இந்த புறக்கோணங்கள் இந்த முழு முழு புறக்க எல்லாத்தையும் கூட்டினீர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு முன்னூற்றி அறுபது பாகை வரும் எனவே அதை வச்சு கொண்டு நீங்கள் உங்களோட படம் சொப்பமாக அல்லது நீங்கள் பெற்ற வாசிப்புகளில் இருந்து தெரியாதது கண்டு கணிக்கக்கூடியதாக சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படும் அடுத்து திசைகோள் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் இந்த கிடை கோணங்களை கணிக்கிறதில் அமை கோணங்கள் பார்த்துருந்தோம் புறக்கோணங்களை பற்றி பார்த்துருந்தோம் இது அடுத்தது திசைகோள் திசைகோள் என்பது வடக்கிலிருந்து வலஞ்சொலியாக வடக்கில் இருந்து வலஞ்சொலியாக எவ்வளவு பாகை திரும்பி இருக்கின்றது நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்தை நோக்குகின்றீர்களாக இருந்தால் நீங்கள் நிற்கின்ற இடத்திலிருந்து அந்த இட வடக்கிலிருந்து வலஞ்சொலியாக எவ்வளவு பாகையில் இருக்கின்றது என்பதை குறிப்பதாக இருக்கும் திசைகோள் படத்தில் வடிவா காட்டி இருக்கின்றார்கள் பாருங்கள் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் வடக்கிலிருந்து அந்த கோணங்கள் கணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன திசைகோள் என்பது ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்ட திட்டவட்டமான ஒரு திசைக்கு சார்பாக கிடைத்தளத்தில் வலஞ்சொலியாக அமைக்கப்படுகின்ற கோணம் இந்த ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்ட திட்டவட்டமான திசை என்பது நாங்கள் பொதுவாக வடக்கைத்தான் பாவிப்போம் வடக்கிலிருந்து வலஞ்சொலியாக அளக்கப்படுகின்ற கோணமாக இருக்கும் இந்த வடக்கிலிருந்து வலஞ்சொலியாக அளக்கின்றீர்களாக இருந்தால் ஒரு புள்ளியை சுற்றி திரும்பி அந்த இடத்துக்கு வரும்போது மொத்தம் முன்னூற்றி அறுபது பாகையாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த முன்னூற்றி அறுபதுக்குள் நீங்கள் உங்களோட திசைகோளை கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது நீங்கள் ஒரு புள்ளியிலிருந்து இன்னொரு புள்ளிக்கு நோக்கும்போது அந்த திசைகோள் எப்போ முன்னூற்றி அறுபதுக்கு உட்பட்டதாகவே இருக்கும் நில அளவையின் போது பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும் கோண வகையாக இந்த திசைகோள் அமைகின்றது அடுத்து நாங்கள் பார்ப்போம் வரைபடம் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய கூறுகள் பற்றி பொதுவாக நீங்கள் ஒரு வரைபடம் ஒன்று அமைக்கின்றீர்களாக இருந்தால் ஒரு திட்டப்படம் ஒன்று அமைக்கின்றீர்களாக இருந்தால் அதில் முக்கியமாக இருக்க வேண்டிய கூறுகள் வடக்கு திசை குறிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அந்த படத்தில் வடக்கு திசை அந்த நீங்கள் கீறுகின்ற அந்த படத்தின் வலது பக்கத்தில் மேன்மூலையில் திசை குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அடுத்து நீங்கள் அந்த படம் என்ன அளவுடைக்கமைய கீறியிருக்கின்றீர்கள் என்பது குறிக்கப்பட வேண்டும் 
அடுத்து நீங்கள் அந்த படத்தில் சில குறியீடுகளை பயன்படுத்தி இருக்கலாம் சிம்பல்ஸ் அந்த சிம்பல்ஸ் பயன்படுத்தியிருந்தால் அது பற்றி அந்த சிம்பல்ஸ் பயன்படுத்துவீர்கள் அந்த சிம்பல்ஸ் என்னத்தை குறிக்கின்றது என்பது நீங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும் அடுத்து இண்டெக்ஸ் சுட்டி குறிக்கப்பட்டுதல் வேண்டும் இங்கே ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் அளவிடை அளவிடை என்பது நாங்கள் அளந்தெடுக்கின்ற உண்மையான நீளத்தை நாங்கள் பேப்பரில் கீற முடியாது அந்தளவு இடத்துக்கு பெரிய பேப்பரை பிரித்து நாங்கள் கீற முடியாது எனவே அந்த உண்மையான நீளத்தை படத்தில் சின்னதாக கீற வேண்டி இருக்கின்றது எனவே நாங்கள் அந்த நீளத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிடைக்காமே மாற்றி எங்களுடைய பே கீறுகின்ற பேப்பரில் நாங்கள் சிறிதாக கீற போகின்றோம் உண்மையான நீளத்துக்கும் நாங்கள் படத்தில் கீறின நீளத்துக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த வீதம்தான் அளவிடையாக அமைய போகின்றது இப்போ அளவிடைக்கு நாங்கள் அதை சமன்பாடாக சொல்வதாக இருந்தால் அளவிடை சமன் படத்தின் மீதான அளவீடின் கீழ் உண்மையான நிலத்தின் மீதான அளவீடாக இருக்கும் உதாரணமாக பாருங்கள் அளவிடை என்பது நிலத்தின் மீது ஆயிரம் சென்டிமீட்டர் தூரத்தை படத்தில் நீங்கள் ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவு காட்டுறீங்களாக இருந்தால் அந்த படம் ஒன்றில் நீங்கள் அந்த பயன்படுத்துகின்ற அளவிடை ஆயிரம் ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவு குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு ஆயிரம் சென்டிமீட்டர் என்பது அளவிடையாக அமையும் இந்த அளவிடையை நீங்கள் வெவ்வேறு வழிகளில் காட்டலாம் பொது நாங்கள் மூன்று வழிகள் பயன்படுத்துகின்றோம் அதில் நாங்கள் பின்னமாக காட்டலாம் ஒன்றின் கீழ் ஆயிரம் என்பதை பயன்படுத்தலாம் அல்லது அதை ஒரு விகிதமாக காட்டலாம் ஒன்றின் ஒன்று விகிதத்துக்குரிய அடையாளத்தை போட்டு அங்கே ஆயிரம் என்று இதில் காட்டப்பட்டிருக்கிற மாதிரி எழுதலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் சொற்களில் காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் வசனமாக எழுதலாம் ஒரு சென்டிமீட்டரினால் பத்து மீட்டர் ஆயிரம் சென்டிமீட்டர் என்பது பத்து மீட்டராக இருக்கும் ஒரு சென்டிமீட்டரினால் பத்து மீட்டர் என்பதை வசனமாக எழுதலாம் அல்லது இப்படி வரைவாக காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் இதில் பாருங்கள் ஒரு சென்டிமீட்டர் இட வழியில் பத்து மீட்டர் அங்கே கீழே போட்டிருக்கிறது வந்து சென்டிமீட்டரில் போட்டிருக்கிறோம் மேலே மீட்டரில் போட்டிருக்கிறோம் கீழே ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவு வந்து மேலே சைபர்லேருந்து பத்தில் நீக்குது பத்து சென்டிமீட்டர் பத்து மீட்டராக இருக்கின்றது இவ்வாறு விரைவாக கூட நீங்கள் அளவிடையை காட்டலாம் அடுத்து இந்த பகுதியில் வந்த கடந்த கால வினா ஒன்று தரப்பட்டிருக்கின்றது பேரங்கள் மாணவர் ஒருவர் ஒன்றுக்கு பத்தாயிரம் என்னும் அளவிடையை கொண்ட தேசப்படத்தின் ரெண்டு நடகரங்களுக்கு இடையிலான தூரம் நாலு தசம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் என்று அறிஞ்சிருக்கிறார் இதில் புவியில் உண்மையான நீளம் என்ன என்று கேட்டிருக்கின்றார்கள் இங்கு ஒரு சென்டிமீட்டர் வந்து பத்தாயிரம் சென்டிமீட்டரினால் குறைக்கப்படுகின்றது எனவே நீங்கள் நாலு தசம் அஞ்சு சென்டிமீட்டரை பத்தாயிரத்தினால் பெருக்க வேண்டும் இவ்வாறு நீங்கள் பெருக்கும் போது நாற்பத்தையாயிரம் சென்டிமீட்டர் வரும் உங்களுக்கு விடை சென்டிமீட்டரில் இல்லை எனவே அந்த நாற்பத்தையாயிரம் சென்டிமீட்டர் என்பதை நீங்கள் மீ கிலோமீட்டர் ஆக்க வேணும் மீட்டர் ஆக்குவதற்கு முதலில் நூறாக நூறால் வகுப்பீர்கள் அடுத்து கிலோமீட்டர் ஆக்குவதற்கு ஆயிரத்தால் வகுத்தீர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு விடையை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து படம் ஒன்றுக்கு அளவிடையை நீங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டும் இப்படி அளவிடையை தெரிவு செய்யும் போது என்னென்ன காரணிகளை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்வீர்கள் என்பதை பார்ப்போம் ஒரு படம் ஒன்று நாங்கள் கீற இருக்கின்றோம் அந்த படம் என்ன குறிக்கோளுக்காக கீறப்படுகின்றது என்ன தேவைக்காக கீறப்படுகின்றது என்பதை கருத்தில் கொண்டு நாங்கள் அளவிடையை தீர்மானிக்க வேண்டும் அடுத்து அளவிடுகின்ற பிறப்பு பெரிய பிறப்புகளை அளவிடுகின்றோமா சின்ன பிறப்பு அளவிடுகின்றோமா என்பதற்கு அமைய எங்களுடைய படத்தின் அளவிடை தீர்மானிக்கப்படும் அடுத்து எங்களிடம் இருக்கின்ற கடுதாசியின் அளவு எங்களுடைய சிறிய கடுதாசியை வச்சுருந்து நாங்கள் அளவிடையை நல்லா வீதத்தை வந்து நாங்கள் நல்லா இதாக்கி கீற வேண்டி இருக்கும் எனவே அந்த படம் வரைய இருக்கின்ற கடுதாசையின் அளவு அடுத்து தரவுகளின் அளவும் செம்மையும் நிறைய தரவுகளை கொண்ட படமாக இருந்தால் நாங்கள் சிறிய படத்தை கீறி அதுக்குள்ள நிறைய தரவுகளை குறிப்பது படத்தின் விளக்க விளக்கம் இல்லாத ஒரு தன்மையை கொண்டு வரும் எனவே அப் அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்கள் நிறைய தரவுகள் இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் படத்தை கொஞ்சம் பெருசாக கீற வேண்டி இருக்கும் எனவே தரவுகளின் அளவு செம்மை இங்கே கருத்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அடுத்து தரவுகளின் தரப்பண்பை கருத்து கொள்ளப்பட வேண்டும் நிதியாற்றல் காலம் போன்றவற்றை நாங்கள் கருத்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து பார்த்தீர்களானால் குறியீடுகள் நாங்கள் ஏற்கனவே படம் ஒன்றில் கீழும் போது கட்டாயமாக இருக்க வேண்டிய விடயங்கள் பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் அதில் முதலாவதாக நாங்கள் அளவிடை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து 
குறியீடுகள் வரைபடங்களை தயாரிக்கும் போது அவற்றின் மீது தரவுகளை குறிப்பிடுறதுக்காக நீங்கள் பல்வேறு குறியீடுகளை பயன்படுத்துவீர்கள் ஒரு வைத்தியசாலையாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு கோவிலாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பார்க்காக இருக்கலாம் போஸ்ட் ஆஃபீஸாக இருக்கலாம் அல்லது பார்க்கிங்காக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு இடத்தை நீங்கள் குறிப்பிடுகின்றீர்களாக இருந்தால் அதை சொற்கள் எழுதி கொண்டிருக்க முடியாது நிறைய எழுத்துக்கள் அதில் வரும்போது உங்களுக்கு படத்தின் விளக்கத்தன்மை குறையும் எனவே அதுக்காக நீங்கள் குறியீடுகளை பயன்படுத்துவீர்கள் இந்த குறியீடுகள் அங்கே பயன்படுத்துகின்ற குறியீடுகள் இந்த வடிவம் பெருமன் எல்லாமே படத்தின் அளவிடைக்கேற்ப வேறுபட்டு கொண்டு இருக்கும் இந்த பகுதியில் நாங்கள் நில அளவை நுட்ப முறைகள் பற்றி பார்ப்போம் இந்த பொதுவாக பயன்படுத்துகின்ற நில அளவை நுட்ப முறைகளாக தலப்பீட நில அளவை சங்கிலி நில அளவை அடுத்து திசை காட்டி நில அளவை கொம்பாசவைன்னு சொல்லி சொல்வோம் அடுத்து தியோடலைட் முறை நில அளவை இலத்திரனியல் முறை தூர அளவை ஒளிப்பட நில அளவை அடுத்து புவிக்கோள இடங்காணல் முறைமை ஜிபிஎஸ் இவற்றை நாங்கள் இனி ஒவ்வொன்றாக நோக்குவோம் தளப்பீட நில அளவை தளப்பீட நில அளவையில் இங்கு தளப்பீடத்தையும் வேறு சில உபகரணங்களையும் பயன்படுத்த போகின்றோம் முக்காலி ஒன்றில் நாங்கள் தளப்பீடத்தை வைத்து அதிலிருந்து நாங்கள் நில அளவையை மேற்கொள்ள போகின்றோம் இங்கு நாங்கள் அலிடேட் அரிய திசை காட்டி போன்றவை அது தவிர எங்களுக்கு அளவு நாடா பென்சில் ரேசர் வரைதர் கடதாசி போன்றவற்றை நாங்கள் இங்கு பயன்படுத்துவோம் இங்கே மு முக்காலி மீது பொருத்தப்பட தளபீடத்தில் நாங்கள் வரைதர் கடதாசியை இணைச்சு அங்கே புள்ளிகளை இனங்கண்டு குறிப்பதற்காக அலிடேட்டை பாவிப்போம் திசையை அறிவதற்காக அரிய திசை காட்டிய பாவிப்போம் இவ்வாறு இவற்றை பயன்படுத்தி நில அளவை மேற்கொள்வோம் நாங்கள் நில அளவை பற்றி இனி அடுத்த பகுதியில் விரிவாக பார்ப்போம் என்றபடியால் நான் இங்கு அதன் பயன்பாட்டை சொல்லிக்கொண்டு செல்கின்றேன் இதில் பேரங்கள் படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது தளபுடம் என்று பொருத்தி இருந்தார்கள் இங்கு அளத்தல் முறையில் திட்டப்படுத்த வரைவது ஒரே நேரத்தில் களத்தில் வச்சு நாங்கள் செய்து முடிச்சிருவோம் இங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பரப்பை அளக்க போகின்றீர்களாக இருந்தால் அதன் எல்லைகளை அளவிடுகின்றீர்களாக இருந்தால் களத்தில் நின்ற நேரத்திலேயே நீங்கள் அளத்தல் வேலையில் நடக்கும் அதே நேரம் விரத கடதாசியில் நீங்கள் திட்டப்படத்தை விரைந்து கொண்டும் இருப்பீர்கள் நீங்கள் ஆஃபீஸில் போய் செய்ய வேண்டும் என்ற வேலை அல்லது இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் செய்ய வேண்டும் என்ற தேவை இங்கே இருக்காது அடுத்து சங்கிலி முறை முறை நிலை அளவை இந்த சங்கிலி முறையில் நாங்கள் ஏற்கனவே கிடைத்துரங்களை அளத்தில் சங்கிலி பார்த்துருக்கின்றோம் இந்த சங்கிலியை பயன்படுத்தி நில அளவை செய்கின்றோம் இங்கே ஏக பெருமான கோட்டளவுகளை மாத்திரம் பயன்படுத்தி ஒரு காணி ஒன்று நிலத்து பரப்பு அளக்க போகின்றீர்களாக இருந்தால் அந்த காணியில் கிட்டத்தட்ட மைய பகுதியினூடாக இந்த சங்கிலியை விரிப்பீர்கள் அதிலிருந்து ஒவ்வொரு புள்ளிக்கும் இடையிலான செங்குத்து தூரங்களை நீங்கள் அளந்து நீங்கள் அளக்க வேண்டிய புள்ளி ஒவ்வொன்றுக்கும் இடையில் நீங்கள் அதன் குத்தளவைகளை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் அதன் செங்குத்து தூரம் என்று சொல்வோம் குத்தளவைகளை பெற்று அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் அந்த காணியிட படத்தை வரைவீர்கள் இங்கே என்ன செய்கின்றீர்கள் என்றால் களத்திலிருந்து கள குறிப்பீட்டில் தான் குறித்து கொண்டு செல்வீர்கள் படமாக்குதல் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் தான் நடைபெறும் நீங்கள் களத்தில் வைத்து படத்தை வரைய மாட்டீர்கள்
அடுத்து திசை காட்டி முறை நில அளவை அரிய திசை காட்டிய பயன்படுத்தி நாங்கள் திசைகோள்களை பெற்றி நாங்கள் திசைகோள் பெற்றி பார்த்துருந்தோம் திசைகோள்களை பெற்றி வடக்கு திசையிலிருந்து வளஞ்சொலியாக எவ்வளவு கோணத்தை இருக்கின்றது என்பதை வைத்து கொண்டு நீங்கள் இங்கு நில அளவை மேற்கொள்வீர்கள் இந்த திசை காட்டி முறையில் அனுகூலம் என்ன என்று பார்த்தீர்களாக இருந்தால் பெரிய நிலப்பகுதிகள் அளக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் திசை காட்டி முறையில் பிரதி கூலங்களும் காணப்படுகின்றன திசை காட்டி காந்த பிரத்தின் தாக்கத்துக்கு உள்ளாகின்ற இடங்களில் வாசிப்பு மிகவும் செம்மையாக செம்மை சரியான குறைவாக இருக்கும் அது அங்கே ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் அடுத்து தடைத்தோட்ட வேறுபாடு அதிகம் இருக்கிற பிரதேசத்தில் ஏற்றம் வெள்ளமாக அதிகம் இருக்கிறதாக இருந்தால் அவ்வாறான பிரதேசத்தில் நாங்கள் இந்த திசைகாட்டி அளவை முறையை பயன்படுத்துவது கடினம் அடுத்து தியோடலைட் முறை நில அளவை இங்கே தியோடலைட்டில் நாங்கள் கோண அளவீடுகளை பெற்று தியோடலைட் கோண அளவீடுகளை பெறுவதற்காக தியோடலைட்டை பாவிக்கணும் இந்த கோண அளவீடுகளை பெற்று நீள அளவீடுகளை பெறுவதற்காக நாங்கள் பொதுவாக அளவு நாடாவை பயன்படுத்துவோம் இவற்றின் அடிப்படையில் கிடைத்தள கோணங்கள் நிலை குத்துத்தள கோணங்களை அளக்கலாம் இந்த கோணங்களை அளந்து அவற்றின் அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கு நில அளவையை மேற்கொள்வோம் பயன்கள் பார்த்தீர்களானால் நாங்கள் நேரடியாக சென்று அளக்க முடியாத ஒரு இடத்துல உதாரணமாக ஒரு மரத்தின் அல்லது கட்டிடத்தின் உயரமாக இருந்தால் அந்த கட்டிடத்தின் உயரத்தை துணிவதற்கு நாங்கள் தியோடலைட்டை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் கிடை நீளத்தை அளக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எங்களை அளவு நாடாவை பயன்படுத்தி கிடை தூரத்தை அளந்து கொள்வோம் அதே சந்தர்ப்பத்தில் மரத்தின் உயரத்தை அளப்பதற்காக நாங்கள் அந்த கோணத்தை அளந்து பெற வேண்டிய தேவை இருக்கும் அதற்காக நாங்கள் தியோட லைட்டை பாவித்து கோணத்தை அளந்து கொண்டோமாக இருந்தால் நாங்கள் டேண்டிட்டா நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கணும் அந்த சமன்பாடு டே டேண்டிட்டா சமன் எதிர்பக்க திங்கள் அயல்பக்கம் என்கின்ற சமன்பாட்டை பாவித்து நாங்கள் மரத்தினுடைய உயரத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதை விட இது விசாலமான காணிகள் அளப்பதற்கு அல்லது காணியில் பல கட்டிடங்கள் இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் காணிய முக்கோணிய பிரிக்கிறது சிரமமாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் நிறைய கட்டடங்கள் தடைகள் காணப்படும் போது அந்த காணிய முக்கோணங்களாக பிரித்து அளப்பது கடினமாக இருக்கும் அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் இந்த தியோட லைட் முறையை பயன்படுத்தலாம் அடுத்து இலத்திரணியல் தூரத்தை அளத்தல் முறை இந்த இலத்திரணியல் தூரத்தை அளத்தலில் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் உபகரணம் படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இங்கு மின்காந்த இம்முறையில் பார்த்தீர்களானால் ஏகபரிமான கோட்ட அளவீடுகள் தான் பெறப்படுகின்றது ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையிலான தூரத்தின் நேரடி வாசிப்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே தூரத்தை அளப்பது நடைமுறை சாத்தியமற்ற சந்தர்ப்பத்தில் இந்த முறையை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் உதாரணமாக பார்த்தீர்களானால் வாகன நெரிசலான இடங்கள் வாகன போக்குவரத்து கூடிய இடங்களில் நீங்கள் தூரத்தை அளப்பது கடினமாக இருக்கும் அந்த இடங்களில் நீங்கள் இந்த இலத்திரணியல் முறையை பயன்படுத்துவது சுலபம் இந்த உபகரணத்தின் தொழிற்பாடு பற்றி பார்ப்போமாக இருந்தால் 
இங்கு உபகரணம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கும் உபகரணத்திலிருந்து மின்காந்துகள் செலுத்துகை மூலம் மின்காந்தலையை செலுத்தி நாங்கள் தூரத்தை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் உபகரணத்திலிருந்து வெளிப்படுற மின்காந்த கதி வந்து அந்த க அது இந்த கதி மாறா பெறுமதி உடையது எனவே நீங்கள் இப்போ அந்த மின்காந்த அலையை செலுத்தி அந்த அலை திரும்பி விரதத்துக்கு எடுக்கிற நேரத்தை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் இங்கே தூரத்தை கணிக்க போகின்றோம் இங்கே நீங்கள் அளக்க வேண்டிய ஒரு இடத்தில் அந்த உபகரணத்தை நீ படி வைத்திருப்பீர்கள் அளக்க வேண்டிய மாற்றிய புள்ளியில் அரிய மொன்று நிறுத்தப்பட்டு உள்ள கோல் ஒன்று அங்கே நீ பாட்டப்பட்டு வச்சிருக்கு அந்த இங்கேருந்து வெளிப்படுகின்ற மின்காந்த அலை அங்கே போய் பட்டு அந்த அரியத்தில் பட்டு தெரிச்சு மீண்டும் உங்களோட உபகரணத்தை நோக்கி வரும் இந்த உபகரணம் இங்கேருந்து வெளிப்பட்டு அங்கே போய் திரும்பி வருவதற்கு இந்த மின்காந்த அலையின் கதி மாறாது என்பதால் நாங்கள் போய் வருவதற்கான தூரத்தை கணித்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இவ்வாறு கணித்து அது உபகரணம் தன்னுடைய ப தானாகவே தன் இயக்கமாகவே எவ்வளவு நேரம் எடுக்கின்றது எனவே இது எவ்வளவு தூரம் என்பதை கணித்து உபகரணத்தில் உங்களுக்கு வாசிப்பு வெளிப்பட்டு கொண்டு இருக்கும் அடுத்து உலகளாவிய வழிகண்டறிதல் செய்மதி முறைமை இங்கு புவியச்சூழல் ஒழுக்குகளில் தாவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற செய்மதி தொகுதி மூலம் தகவல்களை பெற்று அந்த தகவல்களின் அடிப்படையில் செய்கின்றதாக இந்த முறை இருக்கும் இங்கு பார்த்தீர்களானால் ஜிபிஎஸ் முறை மற்றும் ஜிஎல்ஓஎன்எஸ்எஸ் முறை போன்ற ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரு முறையாக இந்த முறை இருக்கின்றது ஜிஎன்எஸ்எஸ் முறை இதில் ஜிபிஎஸ் முறை பார்த்தீர்களானால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் இருந்து நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது முப்பத்தி ரெண்டு செய்மதிகள் மூலம் அங்களுக்கு அந்த தகவல் பெற்றுக்கொள்ளப்படும் ஒரு செயல்முறையாக இருக்கின்றது அடுத்து ஜிஎல்ஓ என்ஏஎஸ்எஸ் பார்த்தீங்களாக இருந்தால் ரஷ்யாவினால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சிலிருந்து இருபத்தி நாலு செய்மதிகளை கொண்டு நடாத்தி பெறப்படும் என்ற ஒரு செயல்முறையாக இருக்கின்றது இந்த இரண்டு செயல்முறைகளின் அடிப்படையில் எங்களுக்கு அறியப்பட்ட ஒரு இடத்துல இருந்து அறியப்படாத ஒரு இடத்தை அளக்கிற ஒரு நுட்ப முறையாக இது இருக்கின்றது இந்த செய்மதிகளில் நாலு செய்மதிகளில் இருந்து வருகின்ற தகவல் இப்படி ஒவ்வொரு செய்மதிகளில் இருந்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் சார்பாக வேறு தகவலை வச்சு கொண்டு அதுக்கமைவாக அங்கு ஆள்கூறுகள் தரப்படுகின்றதாக இருக்கும் உதாரணமாக பாருங்கள் இங்கே நாலு செய்மதிகளில் இருந்து பெறப்படுகின்ற தகவல்களுக்கு அமைய ஆள்கூறு எக்ஸ் ஒய் செட் ஆள் கூறுகள் ஒவ்வொரு செய்மதியிலிருந்தும் வேறு தகவல்கள் வச்சு கொண்டு நாங்கள் அந்த இடத்தின் அமைவை தீர்மானிக்கின்றதாக இருக்கும் இந்த முறையில் பொதுவாக நாலு செய்மதிகளில் இருந்து நாங்கள் தகவலை பெற்றுக்கொள்கிறோம் இந்த செம்மை கூடின ஒரு முறையாக இருக்கும் இந்த செம்மை ஒரு சென்டிமீட்டர் வரையில் எங்களுக்கு செம்மையாக இருக்கும் பொதுவாக இந்த ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அதுகளில் கூகுள் மேப்பில் நீங்கள் தேடுற இடத்தை தேடி பிடிக்கிறதாக இருக்கின்றது இது அதன் செம்மை எதில் அது அங்கே இருக்குமாக இருந்தால் நீங்கள் பாவிக்கிற அந்த உபகரணத்தில் பொருத்தப்பட்டிருக்கிற வாங்கி ரிசீவர் என்ன மாதிரியான வலிமையுடையதாக இருக்கின்றது என்பதில் தான் இதில் இந்த செம்மை அங்கே இருக்கும் இந்த முறையில் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தேன் ஜிபிஎஸ் முறை மூலம் நாலு செய்மதிகளால் தரப்படுற தரவுகள் மூலம் ஒரு குறித்த இடத்தின் அமைவை நாங்கள் தீர்மானிக்கின்றோம் அடுத்தது ஒளிப்பட அளவை இந்த ஒளிப்பட அளவை பார்த்தீர்களாக இருந்தால் ஆகாவே விமானத்தில் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்ற அந்த கேமராக்களில் இருந்து பெறப்படுகின்ற படங்கள் வெவ்வேறு படங்களை வச்சு கொண்டு அந்த படங்களின் அடிப்படையில் நாங்கள் அதை ஒழுங்கமைச்சு அதை ஒரு முப்பரிமாண படமாக மாற்றி அமைக்கின்ற மாற்றி எடுக்கின்ற ஒரு தொழிற்பாடாக இது இருக்கின்றது இம்முறையில் கணனியில் இருக்கின்ற விசேட மென்பொருள்களை பயன்படுத்தி நாங்கள் ஆகாய விமானத்தில் பொருத்தப்பட்டிருக்க கேமரா மூலம் படங்களை எடுக்கின்றோம் வெவ்வேறு சந்தர்ப்பத்தில் குறித்த இடத்தின் படத்தை எடுத்து அதை பிறகு கணனி மென்பொருளை பயன்படுத்தி அதை ஒரு முப்பரிமாணமான படமாக மாற்றி எடுக்கின்றோம் இதில் ஒன்றின் மீது ஒன்று அந்த படங்களை இணைக்கிறதால அந்த படம் முப்பரிமாண தோற்றத்தை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து புவியியல் தகவல் முறைமை இந்த புவியியல் தகவல் முறைமையில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் எல்லா விதமான தகவல்களையும் ஒரே படத்தில் இருந்தே பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த தனித்தோற்றம் எவ்வாறாக இருக்கின்றது அந்த காடு இருக்கின்றதா பாலைவனம் இருக்கின்றதா நீரோடைகள் இருக்கின்றதா கட்டடங்கள் இருக்கின்றது மு முழு தகவல்களையும் நீங்கள் அந்த ஒரு படத்தினூடாக முழுக்களையும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கு இது வந்து ஒரு கணனி மூலம் செயற்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு படவாக்க முறையாக இருக்கும் இந்த படத்தில் ஒரே நேரத்தில் பல தகவல்களை நாங்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்கிறது இது என்ற ஒரு அனுகூலமாக அமைகின்றது 
உதாரணமாக நீர்த்தக்கங்கள் காடுகள் ஆறுகள் போன்ற சகல விடயங்களையும் நாங்கள் ஒரே படத்தில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு இது தொடர்பான கடந்த கால வினா ஒன்று தரப்பட்டிருக்கின்றது பேரங்கள் நிலத்தின் பயன்தர தன்மையை அதிகரிப்பதற்கென தரையை திட்டமிட்டும் சந்தர்ப்பத்தின் நில அளவை மட்டங்கானல் ஆகியன அவசியமானவை ஆகும் திட்டமிடல் சந்தர்ப்பத்தில் நில அளவை மட்டங்கானல் அவசியம் அந்த வகையில் தியோடலைட்டை பெற பயன்படுத்தி பெறத்தக்க முக்கிய வாசிப்புகள் ரெண்டை குறிப்பிட சொல்லி இருக்கின்றார்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருந்தோம் தியோடலைட் பயன்படுத்துவது நாங்கள் நிலைக்குத்து கோணங்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் கிடக்கு கோணங்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் கோண அளவீடுகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாங்கள் தியோடலைட்டை பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே தியோடலைட்டிலிருந்து பெறக்கூடிய தகவல்கள் வாசிப்புகள் கேட்டிருக்கின்றார்கள் இந்த கோண அளவீடுகளை நீங்கள் குறிப்பிடலாம் அடுத்து நில அளவையின் போது தியோடலைட் பயன்படுத்துவதென்ற பிரதிகூலம் ஒன்று கேட்டிருக்கின்றார்கள் பிரதிகூலம் நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் தடைகள் கூடிய இடமாக இருந்தால் அங்கு தியோடலைட்டை பயன்படுத்துவது கடினம் என்பதை பார்த்திருந்தோம் அடுத்து கையில் வைத்திருக்கத்தக்க பூகோள இடப்படுத்தும் ஜிபிஎஸ் பெறத்தக்க முக்கியமான அளவீடுகளை குறிப்பிட சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஜிபிஎஸ் என்பது என்னவென்ன நோக்கி இருந்தோம் அங்கு பெறக்கூடிய அளவீடுகள் பற்றி நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்களாக இருந்தால் செரிக்கலை அளவீடுகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த ஜிபிஎஸ் வந்து ஏற்கனவே செய்மதிகள் புவி இந்த வெளியில சுத்தி கொண்டிருக்கின்ற அந்த செய்மதிகளில் இருந்து பெறப்படுகின்ற தகவல்கள் இந்த அடிப்படையில் ஆள்கூறுகளை பெற்று இந்த ஆள்கூறுகள் எக்ஸ் வை சட் அச்சுக்களை பெற்று வெவ்வேறு நிலைகளில் பெற்று நாலு செய்மதிகள் மூலமாக பெறப்படுகின்ற அந்த ஆள்கூறுகளை வைத்து கொண்டு நாங்கள் குறித்த ஒரு இடத்தை அங்கு இடத்தை அடையாளப்படுத்தணும் இந்த வகையில் அதை பற்றி அது என்ற அளவீடுகளை குறிப்பிட்டிருக்கின்றனால் சரி பிள்ளைகளை இதுவரையும் நாங்கள் நில அளவைன்ற பாடத்தில் இந்த தேர்ச்சியில் நாங்கள் மூணு தசம் ஒன்று பகுதியில் நில அளவை என்றால் என்ன நில அளவைன்ற பகுதிகள் வகைகள் என்னென்ன இதில் பார்த்து நாங்கள் தளமான நில அளவை பார்த்துருக்கணும் புவி தட்டையானதை நான் எடுத்துக்கொண்டு செய்கின்றோம் அடுத்து புவியை கோலமானதை நான் எடுத்துக்கொண்டு செய்கின்றோம் நில அளவை கோலமான அளவை இந்த வகைகள் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அடுத்து இந்த நில அளவையில் என்னென்ன அளவீடுகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போகின்றோம் என்பது பற்றி பார்த்திருந்தோம் அதில் கிடை தூரத்தை பெற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றோம் நிலைக்குத்து தூரங்கள் கோண அளவீடுகள் பெற இருக்கின்றோம் இந்த நிலைக்குத்து தூரங்களை எவ்வாறு அறிந்து கொள்ளலாம் கிடை தூரங்களை என்ன எவ்வாறு அறிந்து கொள்ளலாம் என்பது பற்றி எல்லாம் பார்த்திருந்தோம் கிடை தூரங்களை அளவிடுகின்ற முறைகள் பற்றி பார்த்திருந்தோம் அதில் கவட்ட அளவு முறை அளவு நாடாவை பயன்படுத்தல் சங்கிலியை பயன்படுத்தல் போன்றவை பற்றி பார்த்திருந்தோம் இதில் எல்லாவற்றிலும் மேலாக செம்மை கூடிய முறையாக இல்லத்திரணியல் தூர அளவை மானிய பயன்படுத்தி அளக்கின்ற கிடை தூரங்கள் செம்மை கூடியதாக இருக்கும் என்பது பற்றி எல்லாம் பார்த்திருந்தோம் அடுத்து நாங்கள் மூன்று தசம் ரெண்டு பகுதியில் என்னென்ன நில அளவைகள் மேற்கொள்கின்றோம் என்ன முறையின் நில அளவைகள் மேற்கொள்கின்றோம் என்பதை பற்றி பார்த்திருந்தோம் தளபீட நில அளவை சங்கலி நில அளவை பற்றி பார்த்திருந்தோம் தியோட லைட் முறை நில அளவை இலத்திரணியல் தூர முறை நில அளவை ஒளிப்பட அளவை பூகோள இடங்கானல் மூலமே ஜிபிஎஸ் முறை போன்றவை பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை பார்த்திருந்தோம் இனி அடுத்த வகுப்பில் நாங்கள் தடபீட நில அளவை சங்கலி நில அளவை போன்றவற்றை எவ்வாறு மேற்கொள்வது என்பது பற்றி நோக்குவோம் நன்றி வணக்கம்